യോഹന്നാൻ അധ്യായം പതിനേഴ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവെ സമയമായിരിക്കുന്നു പുത്രൻ അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പുത്രനെ അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് അവന് നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം അവൻ നിത്യജീവൻ നൽകേണ്ടതിന് എല്ലാവരുടെയും മേൽ അവൻ അവിടുന്ന് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഏകസത്യതയുമായ അവിടുത്തെയും അങ്ങയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ അവിടുന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ അവിടുത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തി ആകയാൽ പിതാവെ ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടുത്തോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്താൽ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സന്നദ്ധിയിൽ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയവർക്ക് അവിടുത്തെ നാമം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി അവർ അങ്ങയുടേതായിരുന്നു അങ്ങവരെ എനിക്ക് നൽകി അവർ അങ്ങയുടെ വചനം പാലിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയതെല്ലാം അങ്ങ് നിന്നാണെന്ന് അവർ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു എന്തെന്നാൽ അങ്ങനിക്ക് നൽകിയ വചനം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകി അവർ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് സത്യമായി അറിയുകയും അങ്ങനെ അയച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അങ്ങനിക്ക് തന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അവർ അവിടുത്തേക്കുള്ളവരാണ് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ് അങ്ങേക്കുള്ളതെല്ലാം എൻ്റേതും ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിമേൽ ഞാൻ ലോകത്തിലല്ല എന്നാൽ അവർ ലോകത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു പരിശുദ്ധനായ പിതാവെ നമ്മെപ്പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അവരെ അങ്ങ് കാത്തുകൊള്ളണമേ ഞാൻ അവരോടുകൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനിക്ക് നൽകിയ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു ഞാൻ അവരെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വിശുദ്ധ ലിഖിതം പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി നാശത്തിൻ്റെ പുത്രനല്ലാതെ അവരിൽ ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതെല്ലാം ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സന്തോഷം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അവർക്കുണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് അവിടുത്തെ വചനം അവർക്ക് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ലോകം അവരെ ദ്വേഷിച്ചു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലോകത്തിൻ്റെതല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അവിടുന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലോകത്തിൻ്റെതല്ല അവരെ അങ്ങ് സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ അവിടുത്തെ വചനമാണ് സത്യം അങ്ങനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ഞാനും അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു അവരും സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിതാവെ അങ്ങനെലും ഞാൻ അങ്ങേലും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ നമ്മിലായിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നെ അയച്ചു എന്ന് ലോകമറിയുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങനിക്ക് തന്ന മഹത്വം അവർക്ക് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു അവർ പൂർണ്ണമായി ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും അവിടെ നിന്നിലുമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അയച്ചുവെന്നും അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവരെയും സ്നേഹിച്ചുവെന്നും ലോകമറിയട്ടെ പിതാവേ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് എന്നോടുള്ള അവിടുത്തെ സ്നേഹത്താൽ അങ്ങനെയ്ക്ക് മഹത്വം നൽകി അങ്ങനെയ്ക്ക് നൽകിയവരും അത് കാണാൻ ഞാനായിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്നോടുകൂടെ അവരും ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീതിമാനായ പിതാവേ ലോകം അങ്ങെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് അയച്ചതെന്ന് ഇവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമം അവരെ ഞാൻ അറിയിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ സ്നേഹം അവരിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഞാൻ അവരിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതിനുമായി ഞാൻ ഇനിയും അത് അറിയിക്കും Chapter 17 When Jesus had said this he raised his eyes to heaven and said Father the hour has come give glory to your son so that your son may glorify you 
just as you gave him authority over all people so that he may give eternal life to all you gave him. Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ. I glorified you on earth by accomplishing the work that you gave me to do. Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began. I revealed your name to those whom you gave me out of the world. They belong to you, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything you gave me is from you, because the words you gave me I have given to them, and they accepted them, and truly understood that I came from you, and they have believed that you sent me. I pray for them. I do not pray for the world, but for the ones you have given me, because they are yours, and everything of mine is yours, and everything of yours is mine, and I have been glorified in them. And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are. When I was with them, I protected them in your name that you gave me. And I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely. I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They do not belong to the world any more than I belong to the world. Consecrate them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I sent them into the world, and I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth. I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. And I have given them the glory you gave me, so that they may be one as we are one, I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you loved them even as you loved me. Father, they are your gift to me. I wish that where I am they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me. I made known to them your name, and I will make it known that the love with which you loved me may be in them and I in them.